আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো তো আজকে আমরা নতুন একটা অধ্যায় শুরু করব এটা হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের পরিবেশের ভারসাম্য ও আমাদের জীবন এই অধ্যায়টা তো এই অধ্যায়ে প্রথমে যে টপিকটা সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের আশেপাশে যা কিছু আছে সবকিছু নিয়েই কিন্তু পরিবেশ কিন্তু এই পরিবেশ কিন্তু হতে পারে মানুষের সৃষ্টি করা একটা পরিবেশ আবার হতে পারে প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হয়েছে যে পরিবেশ বা প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট বস্তুসমূহ নিয়ে যে পরিবেশ গঠিত তাদেরকে কিন্তু আমরা বলছি প্রাকৃতিক পরিবেশ তাহলে প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে সেটা সংজ্ঞাটা আমরা লিখে ফেলি প্রাকৃতিক পরিবেশ বেশ হচ্ছে প্রাকৃতিক ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ হচ্ছে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট সৃষ্ট বস্তু নিয়ে যে পরিবেশ प्राकृतिक भाव सृष्ट वस्तु नहीं परेश तैरी प्राकृतिक परेश তো প্রাকৃতিক পরিবেশ কিন্তু অনেক রকম হতে পারে যেমন বন জঙ্গলের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ সেটা একরকম তারপরে পাহাড় পর্বতের প্রাকৃতিক পরিবেশ নদীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ হতে পারে তো আমরা কিন্তু আমাদের আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের বস্তুসমূহ যখন দেখি তখন কিন্তু দেখতে পারি যে কিছু কিছু বস্তু আছে যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে আবার কিছু কিছু বস্তু আসছে যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না তো মানুষ যেই বস্তুসমূহ তৈরি করে সেখান থেকে যে পরিবেশটা আসলে সৃষ্টি হয় সেটাকে বলা হয় মানুষের সৃষ্ট বা মানব সৃষ্ট পরিবেশ আচ্ছা মানুষ কি কি সৃষ্টি করতে পারে বা তৈরি করতে পারে সেগুলো হতে পারে ঘর বাড়ি দালান কোঠা সেতু স্কুল মন্দির কলেজ ইত্যাদি সব কিছু মিলে যে পরিবেশটা তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু এই মানব সৃষ্ট পরিবেশ কিন্তু মানুষের কাছে কিন্তু সব পাওয়ার নেই অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে সব কিছু তৈরি করতে পারে না তো এমন কিছু কিছু উপাদান আছে যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে যেমন চাঁদ তারা নদী পাহাড় উদ্ভিদ এগুলো কিন্তু তারপর মানুষ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী এগুলো কিন্তু মানুষ সৃষ্টি করতে পারছে না তো এইগুলোর ক্ষেত্রে তখন চলে আসছে যে প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাপারটা অর্থাৎ প্রকৃতি এগুলোকে সৃষ্টি করছে এবং আমাদের যে পরিবেশ সেটাকে কিন্তু পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কিন্তু প্রকৃতি কন্ট্রোল করে থাকে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আর পরিবেশের যদি উপাদানের কথা বলি তো পরিবেশের উপাদানকে কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করা যায় যে পরিবেশের উপাদান পরিবেশের উপাদান সমূহকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম যেই ভাগ সেটা হচ্ছে সজীব উপাদান সজীব উপাদান কোনগুলো সজীব উপাদান হচ্ছে সেই সকল উপাদান যাদের জীবন আছে তো এই সজীব উপাদানকে কিন্তু আবার জীব উপাদানও বলা হয় এরপরের যে ভাগটা সেটা কি যে সকল উপাদানের জীবন নেই অর্থাৎ অজীব উপাদান যাদের জীবন নেই তো অজীব উপাদানকে কিন্তু আমরা আবার বলে থাকি হচ্ছে জড় উপাদান তাহলে উপাদান 
পরিবেশের উপাদান হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে জীব উপাদান আর একটা হলো গিয়ে জড় উপাদান জীব উপাদান হচ্ছে সজীব উপাদান যে সকল বস্তুর বা উপাদানের জীবন আছে তাদেরকে আমরা বলছি সজীব উপাদান আর যে সকল বস্তু জীবন নেই তাদেরকে আমরা বলছি অজীব উপাদান বা জড় উপাদান তো এই যে সজীব উপাদান এই সজীব উপাদানকে কিন্তু আবার দুভাগে ভাগ করা যায় অর্থাৎ যে সকল বস্তুর জীবন আছে তাদেরকে আমরা দুভাগে ভাগ করি একটা হলো গিয়ে উদ্ভিদ गाचपाल उद्भिद और प्राणी को गुरु छागल मानुष बाघ सिंह सबकि प्राणी अर्थात जीवित उपादान परेश तो उपादान के भागे भाग कर उपादान गो देख लीब और जड़ उपादान जड़ उपादान गुरे जीव उपादान गो ना को भाव निर्भरशील जमीन जड़ उपादान ग প্রধান যে উপাদান বা যে তিনটি উপাদানকে প্রধান জড় উপাদান বলা হয় পরিবেশে সেগুলো হলো মাটি পানি আর হচ্ছে বায়ু তো এই তিনটা উপাদান মিলে কিন্তু প্রধান জড় উপাদানগুলো তৈরি হয় অর্থাৎ এই তিনটা উপাদানগুলোর প্রাপ্যতার উপরে নির্ভর করে কিন্তু একটা এলাকায় এই সজীব উপাদানগুলোকে পাওয়া যাবে কি যাবে না সেটা নির্ভর করে অর্থাৎ কোন কোনো অঞ্চলে যদি মাটি পানি বায়ু ঠিক মতো পাওয়া যায় সেখানে কিন্তু আমরা যারা প্রাণীরা আছে বা বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর যারা আছে তারা কিন্তু সেখানে বাসস্থান গড়ে তোলে বা সেখানে কিন্তু বসবাস করে এবং সেখানে কিন্তু উদ্ভিদ জন্মে ঠিক মতো কিন্তু যে সকল এলাকায় ঠিক মতো এই জড় উপাদানগুলো পাওয়া যাবে না সেখানে কিন্তু উদ্ভিদের পরিমাণ যেমন কম থাকবে ঠিক তেমনি প্রাণীর পরিমাণও কিন্তু তুলনামূলক কম থাকবে যেমন আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু কি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু মাটি আছে এবং পানীয় আছে এবং আমরা এখানে সতেজ বায়ু পাওয়া যায় এই জন্য এখানে যে মানুষজন বসবাস করে বা প্রাণী যারা বসবাস করে বা উদ্ভিদ তাদের যে বসবাসের পদ্ধতি বা হলো গিয়ে যে স্বভাবটা সেটা কিন্তু একরকম আবার যদি মরুভূমির কথা বলি সেখানে কিন্তু পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না সেখানে মাটির পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে বালু আছে এবং বায়ুও কিন্তু অনেক বেশি উত্তপ্ত বা গরম তো সেখানে কিন্তু আবার যে ধরনের উদ্ভিদ পাওয়া যায় তারা এক এক রকম তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে মানুষ যেভাবে বসবাস করছে সেই বসবাসের ধরনটা কিন্তু আমাদের থেকে একেবারে ভিন্ন তো এই জন্যই বলা হয় যে সকল সজীব উপাদান বা জীব উপাদানগুলো কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এই জড় উপাদানের উপরে নির্ভরশীল এবং এই জড় উপাদান কিন্তু বিভিন্নভাবে এই জীব উপাদানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ বা এদের যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সেটা কিন্তু করে থাকে এবং পরিবর্তনগুলোর জন্য কিন্তু দায়ী এই জড় উপাদানগুলো তাহলে আজকে আমরা দেখলাম যে পরিবেশকে যে দুভাগে ভাগ করা যায় মানব সৃষ্ট পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সেগুলো দেখলাম এবং পরিবেশের যে উপাদানগুলো অর্থাৎ জীব উপাদান ও জড় উপাদান সম্পর্কে আমরা জানলাম তো পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হয়ে যাবে আল্লাহ হাফেজ